അള്ളാഹു അല്ല കല്യാണം കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനുള്ള ചാൻസ് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ല മാധുര്യമുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാര് സഹസരുണ്ടല്ലോ അവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് യുവാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇമ്പമാർന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം വേണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാല് ലക്ഷം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനുള്ള നാല് സ്വഭാവം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏതാണത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു തുങ്കവുൽ മറുലി അർബൾ നാല് കാരണം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് വലിയ ആജിയാരെ മോളാണ് വലിയ ലക്ഷാധിപതിയുടെ മോളാണ് വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ സ്വത്തം എടുക്കാൻ കഴിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പെണ്ണല്ല ഇച്ചങ്ങാതിക്ക വേണ്ടത് പൊന്നാണ് സമ്പത്താണ് അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സമ്പത്തുണ്ടാകണമെന്നില്ല ആ പെണ്ണ് നല്ല തറവാടിയാണ് നല്ല തറവാടുള്ള പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ തറവാട് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വലി ജമാലിഹ പെണ്ണിന് സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല പെണ്ണിന് തറവാടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാ അവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ചില യുവതികളുണ്ട് ചുണ്ടിലിങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് മൊത്തം ഇട്ടിരിക്കും ചുണ്ടില് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചുണ്ട് ചുവന്ന് കാണുന്നത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തോ ഫുള്ളായി മേക്കപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഫോട്ടോ നോക്കും ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയി ഒന്ന് നോക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഫോട്ടോ നോക്കലല്ല വേണ്ടത് ഫോട്ടോ നോക്കൽ എന്നതില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടോ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരു ചങ്ങാതിപ്പി അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പതിനാറ് ഫോട്ടോ കണ്ടു ഉസ്താദെ പതിനേഴാമത്തെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പോവാണ് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടൂല ശരിയായിട്ട് ശരിയായിട്ട് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണം അറിയോ പതിനാറ് ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ പതിനാറ് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനാ ഫോട്ടോ നോക്കാൻ നിക്കണത് അതിനായി ചില ചെക്കന്മാരുണ്ട് ഫോട്ടോ നോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ പഴയ കാലം പോലെ ആൽബമിലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതാ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കർ യുവൻ തമ്മിൽ കണക്ഷനാ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ നോക്കേണ്ട നല്ല പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങൾക്കും യോജിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണാണോ എന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണോ എന്ന ആദ്യം ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞേക്കണം പെങ്ങന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് പറയാണ് കല്യാണം റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഇന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടതോ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ ഉമ്മാക്കും പെങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവൂ ഇതിന്റെ മൂക്കും മുസുണ്ടെല്ലാം കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവൂ ഇത് യോജിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ മകന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അല്ല ഏകദേശം നോക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ശരിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഓനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റൂല കുറച്ച് ആള് കുറച്ച് ഡിസ്കോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓനക്ക് വേണ്ടത് വേറെ ആണ് ഓനക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല മട്ടത് ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് ഉമ്മാക്ക് തോന്നിയാൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഭംഗിയല്ല എപ്പ നോക്കിയാലും മേക്കപ്പും പുരട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിനെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് വേണേ അങ്ങനെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല അതല്ല ഭംഗി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി ഇല്ലേ ആ ഭംഗിയാണ് യഥാർത്ഥ ഭംഗി ആ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നാലാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും വേണ്ട ദീന് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദീന് നോക്കി കല്യ
ഭംഗി വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല ദീണുള്ള പെണ്ണാ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലയോ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ നല്ല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ആ രൂപത്തിൽ ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണാണോ അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ നാല് ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എവിടെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ദീനുള്ള പെണ്ണിനാണ് കേട്ടോ പണം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇല്ല ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യവും അതുപോലെയാണ് അതേ സമയത്ത് ദീനോ നിന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ 